ஹாய் செல்வங்களே எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களாடா ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்துட்டிங்களா எல்லாத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் எப்படி போச்சு லீவெல்லாம் சந்தோஷமாக இருந்தீங்களா சரி அதே சமயத்தில் வீட்டு பாடமெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எழுதிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அழகாக எழுதுங்க ஏன்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு வருஷம் அதிகமாக எழுத உங்களுக்கு வகுப்புங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஹைட்டும் ஆயிருப்பீங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் போன வருஷம் பண்ணாதே தவறுகளை பண்ணாமல் நிறுத்தி எழுதுங்க அழகாக எழுதுங்க அம்மா அப்பா சொல்கிறத கேளுங்க உங்களுக்கு வந்து வீடியோ கிளாஸஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிட்ருக்கு இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு தமிழ் நான் எடுக்கலான்ட்டுருக்கேன் தமிழில் வந்து உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு திருக்குறள் இருக்குது சரிங்களா இந்த திருக்குறள் வந்து நடத்துறதுக்கு முன்னாடி திருக்குறளை பற்றி சில தகவல்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறக்காக முதல்ல அதெல்லாம் சொல்கிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க திருக்குறளை எழுதியவர் யாருன்னு தெரியுமா யார் எழுதுனாங்க திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதியவர் யார் திருவள்ளுவர் சரிங்களா திருவள்ளுவர் வந்து எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவானவர் சரிங்களா அவரும் கிறிஸ்டினோ முஸ்லீம் இந்து அப்படின்னு எதுவுமே சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி இந்த கடவுள் தான் அவர் வழிபட்டார்னு சொல்ல முடியாது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானவர் உலக பொதுமறை அப்படின்னு சொல்லி எதனால் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உலக மக்கள் எல்லாருமே கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு நூல் தான் திருக்குறள் சரிங்களா அதில் இல்லாத கருத்தே கிடையாது நீ எல்லா எதிர்காலத்துக்கும் சரி முடிஞ்ச காலத்துக்கும் சரி இப்போ வாழ்கிறதுக்கும் சரி எல்லா கருத்துக்களையும் நிறைந்து தான் திருக்குறள்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் உலக பொதுமறைன்னு சொல்கிறாங்க என்னது உலக பொதுமறை சரிங்களா இப்போது அமெரிக்காவில் வெள்ளை மாளிகை வந்து அவங்க அந்த அதிகாரிகளாக இருக்கிற இடம் அந்த வெள்ளை மாளிகையில் வந்து முழுசாக சுற்றி பார்த்திங்கன்னா திருக்குறள் பொறிச்சு வச்சுருக்காங்க அவங்க இங்கிலீஷில் இப்போ நம்மளோட தமிழ் நூல் அடுத்த நாட்டில் கூட என்ன பண்ணுறாங்க அதைய அந்த கருத்துக்களை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்கங்கிற ஒரு நல்ல செய்தியை உங்கள்கிட்ட நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் திருக்குறள் வந்து நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்களை உடையது அதிகாரம்னு என்ன அதிகாரம்னா தலைப்பு அதிகாரம்னு என்ன தலைப்பு அந்த தலைப்பில் பத்து பத்து குரல் இருக்கும் ஒரு இப்போ கல்வின்னு எடுத்துருக்கோம் அந்த கல்வியை பற்றி ஒரு பத்து குரல் சொல்லியிருப்பார் நட்பு ஒரு பத்து குரல் சொல்லியிருப்பார் கடவுள் வாழ்த்து பத்து குரல் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தலைப்புக்கும் ஒரு பத்து பத்து குரல்கள் சொல்லியிருப்பார் அதிகாரம்னா தலைப்பு சரிங்களா அடுத்தது ஒவ்வொரு தலைப்பில் பத்து குரல் அப்படின்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணு இன்று பத்து எவ்வளவு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல்கள் இருக்குது உங்களை யார் கேட்டாலும் உங்களுக்கு அது சொல்ல தெரியணும் சரிங்களா அதிகாரம்னா என்னன்னு சொன்ன தலைப்பு எத்தனை அதிகாரம் இருக்கு நூத்தி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இருக்கு குரல்கள் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு ஆயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பது அதுக்கப்புறம் திருக்குறளை எத்தனை பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா மூணு பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க எத்தனை பிரிவுகள் மூணு பிரிவுகளா பிரிச்சிருக்காங்க என்னென்ன அறம் பொருள் இன்பம் பிரிவுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா பால் சரிங்களா நம்ம குடிக்கிற பால் கிடையாது அதை பிரிவுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது பால் இப்போ திருக்குறள் எத்தனை பால்களை உடையது எத்தனை பால்களை உடையது மூன்று பால்களை உடையது அறத்து பால் பொருட்பால் எண்பத்து பால்னு மூணாக பிரிச்சிருக்காங்க சரிங்களா திருக்குறளை எழுதியவர் யார் இவர் யாருன்னு தெரியுதா திருவள்ளுவர் சரிங்களா இது வந்து கன்னியாகுமரியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர்களால் இந்த சிலை வந்து கற்றுக்க ஆரம்பித்தாங்க இது நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடி உயரமுடைய சிலையமாக ஏன் நூற்றி முப்பத்தி மூணு இருக்கும் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடிக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா இப்போ தானே நான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் நூற்றி முப்பத்தி மூணு அதிகாரங்கள் இருக்கிறதுனால இவரோட சிலையை நூற்றி முப்பத்தி மூணு அடியில் நிறுவியிருக்காங்க எந்த இடத்துல கன்னியாகுமரியில் இப்போ போனாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் வள்ளுவர் சிலையை பார்க்கலாம் இது வள்ளுவரோட உருவம் வந்து இது வந்து அவர் இருக்கும்போது ஃபோட்டோ எடுத்து அதை பார்த்து வரைஞ்சது கிடையாது இவர் இப்படி இருக்கலான்னு ஒரு கற்பனையில் வரையப்பட்ட உருவம் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற திருவள்ளுவர் உருவம் இவர் இதை வரைஞ்சது யார் அப்படின்னா வேணுகோபால் ஆச்சாரியார் அப்படிங்கிறவர் தான் இதைய வரைஞ்சார் புரிஞ்சதுங்களா இவர் யார் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றியவர் யார் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் எத்தனை அதிகாரங்களை உடையது நூற்றி முப்பத்தி மூன்று நூற்றி முப்பத்தி மூன்று நூற்றி முப்பத்தி மூணுன்னா அதில் ஒவ்வொரு அதிகாரத்துலேயும் பத்து பத்து பாட்டு இருக்குது அப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூணு இன்ட்டு பத்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது இது வரைக்கும் நீங்கள் திருக்குறளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் அடுத்தடுத்த வகுப்புக்கு போகும்போது இதை விட அதிகமான தகவல்கள்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம வந்து திருக்குறளை பார்க்கலாம் உங்கள் பாடப்பகுதியில் அஞ்சு திருக்குறள் கொடுத்துருக்காங்க முதல் நாளே உங்களுக்கு அஞ்சு திருக்குறள் வேண்டான்ட்டு இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு திருக்குறள் மட்டும் நான் எடுக்க போகிறேன் 
முக்கியமாக முதல் திருக்குறளே நம்ம கல்வி சம்பந்தமானது தான் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா என்னன்னா கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக சரிங்களா கற்கலைல படி எப்படி படிக்கணுமா கசடர கசடு கூட்டல் அற கசடு கூட்டல் அற கசடுன்னு என்ன தங்கம் பிழை அறனா நீங்க பிழை இல்லாம நீ என்ன பண்ணு படி அதுக்கப்புறம் கற்பவை நீ படிச்சுட்ட சரி எப்படி படிக்கணும் படிக்கணும் பிழை இல்லாம படிக்கணும் கற்பவை படிச்சதுக்கு அப்புறமா கற்ற கற்ற பின் படிச்சதுக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்கணுமா நிற்க அதற்கு தக நம்ம என்ன படித்தோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நடக்கணும் சரியா இப்போ நான் இன்றைக்கி எங்களுக்கு ஒரு திருக்குறள்லையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு பாடத்துலையோ ஏதோ ஒரு மிஸ் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இனிமேல் பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு டாபிக் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க படிச்சுட்டீங்க யாரோட பொருள் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு மாரல் ஸ்டோரி சொல்லி தராங்க ஒரு மிஸ்ஸுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதையும் நீங்கள் இன்றைக்கி படிச்சுட்டீங்க அதுக்கு மேத்ஸ் படிக்கிறீங்க சயின்ஸ் படிக்கிறீங்க இதெல்லாம் விட நம்ம ஒரு வாழ்க்கைக்கு தேவையான கருத்துக்களை எல்லாம் படித்ததுக்கு அப்புறமா அதை அப்படியே விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது படித்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுமா நடந்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிறாங்க கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக நீ என்ன படித்தியோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ என்ன பண்ணு நடந்துக்கோ வாழ்க்கையில் நடந்துக்கோ சும்மா படிச்சுட்டு எக்ஸாம் எழுதி மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணி அடுத்தடுத்த வகுப்புக்கு போகிறது இல்லை கல்வி என்ன பண்ணணுமா நம்ம ஒரு விஷயத்தை கற்றுட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அதையும் வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரணும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பெற்றோருக்கு அடி பெற்றோருக்கு வந்து வ பெற்றோரை வணங்கு பெரியோர்களை மதி அப்படிங்கிற கருத்தை நீ கற்றுட்டினா ஏதோ மிஸ் சொன்னாங்களே எங்களுக்கு வேண்டி கற்றுட்டேன் அதை என்ன பண்ணணும் நீ மறுபடி வாழ்க்கையில் நிஜமாகவே நம்ம பெற்றோரை மதித்து பெரியோர்களை மதிக்கும் போது நம்மளோட வாழ்க்கை நிலை எப்படி ஆகும் நல்ல உயர்வுக்கு வரலாம் அடுத்தது இந்த திருக்குறள் உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லையா கற்க கசடர கசடுன்னு என்ன தங்கம் பிழை நீங்க பிழை இல்லாமல் கற்றுக்கோ கற்பவை அப்படி எல்லாத்தையும் கற்றுக்கு அப்புறமா கற்ற பின் அதை நீ படித்து முடிச்சுட்டு அப்புறமா நிற்க அதுக்கு தக அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்துக்கிறோம் இது தாண்ட அதோடய கருத்து புரிஞ்சுதா எல்லாத்துக்கும் சொல்லுங்கள் கற்க கசடர கற்பவை இந்த நாலாவது வார்த்தையை தனியாக சொல்லும் கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக சரிங்களா அதுக்கப்புறம் என்னென்ப என்ன நம்ம எதிரிட படிக்கிறோம் நெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு மேக்ஸில் தான் படிப்பீங்க இல்லையா அப்போ என்னென்ப எண்களும் ஏனை எழுத்தன்ப ஏனை எழுத்தன்பனா நீ இங்கிலீஷ் வேணாலும் படி தமிழ் வேணாலும் படி ஹிந்தி வேணாலும் படி எல்லாமே எழுத்து தானே அப்போ மற்ற எல்லா எழுத்துகளும் இவ்விரண்டும் இவ்விரண்டும்னா என்னது என் எழுத்து இரண்டுனா எதுடு எதுனா என் எழுத்து சரிங்களா என்னுங்கிறது எதை குறிக்கும் கணக்கு ஏனை எழுத்துங்கிறது ஏன் ஏனைங்கிற வார்த்தை இங்கே சொன்னார் நீ என்ன மொழியை கற்றுட்டாலும் அதில் எழுத்திருக்கும் இல்லையா அப்போ ஏனை எழுத்துக்களும் இந்த ரெண்டும் எண்ணும் எழுத்தும் இவ்விரண்டும் கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு ஏன் வாழும் உயிர்க்குன்னு சொல்கிறாரு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற உயிர்களுக்கு உயிர்களுக்குன்னா ஆடு மாடெல்லாம் சேராது மனித உயிர்களுக்கு வாழும் மனித உயிர்களுக்கு ரெண்டு கண்ணு மாதிரின்னு சொன்னார் சொல்லுங்க எண் என்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு என்கிறது வந்து கணக்கு ஏனை எழுத்துங்கிறது வந்து மற்ற மொழி நீ எந்த மொழி வேணாலும் கற்றுக்கோ அப்போ என்னும் இந்த எழுத்துக்களும் இவ்விரண்டும் கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு வாழ்ற உயிர்க்கு ரெண்டு கண் மாதிரி அவ்வளோதாண்டா என் என்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண் என்ப வாழும் உயிர்க்கு சரிங்களா இது வரைக்கும் நீங்கள் இது யார் எழுதுனாங்க ஒரு பாட்டை பாடினீங்கன்னா இது யார் எழுதுனாங்கன்னா நீங்கள் கவனிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் இனிமேல் மனப்பாட செயல் எழுதும்போது கீழே அது யார் எழுதுனாங்களோ அவங்களோட பேரை கீழே எழுதும் திருக்குறளை எழுதியவர் யார் திருவள்ளுவர் புக்கில் எழுதினாலும் வீட்டுப்பாடம் எழுதினாலும் தேர்வில் எழுதினீங்கனாலும் 
கீழே அது யார் எழுதினாங்களோ அவங்களோட பேரை கீழே எழுதியே ஆகணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் நம்ம பாடங்களே எழுதும்போது என்ன பண்ணுவோம் அந்த வரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த வரியில் எழுதிடுவோம் இல்லையா ஆனால் செயல் பொறுத்த வரைக்கும் செய்யுள்ள திருவள்ளுவர் எப்படி நாலு சொல்லு தான் மேலே எழுதணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தார்னா அவர் அப்படி எழுதியிருக்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் நம்ம நோட்டே எழுதணும் நீங்கள் பாட்டில் அங்கே கற்ற பின் இடம்பத்துலேனு இதுக்கு அடுத்த வரியில் சேர்த்து எப்படிலாம் எழுதக்கூடாது இப்போ என்ன பண்ணணும் மேலே அத்தனை சொல்லு இருக்கு என்னங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கீழே வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ மொத்த ஏழு சொற்கள் தான் இருக்கு மேலே நாலு கீழே மூணு இப்போ ஒரு வேலை இந்த மாதிரி ரெண்டாவது திருக்குறள் மாதிரி இடம் பத்தில் அந்த நாலாவது சொல்லுக்கு அப்படின்னா பாதியிலேருந்து ஒரு சின்ன கோடு போட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி தான் எழுதும் அதை விட்டுட்டு அப்படியே கலந்து எல்லா வரையும் சேர்த்தெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது வீட்டு பாடம் எழுதக்கூடாது தேர்வுலையும் அந்த மாதிரி எழுதக்கூடாது செய்யல் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி புக்கில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த வரிகளை முன்னாடி பின்னாடி மாற்றாமல் ஒரு புள்ளி கூட இங்கே பாருங்கள் புள்ளி கூட நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதைய சரியாக கொடுக்கணும் சரிங்களா இதை நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் நான்காம் வகுப்பு பண்ணிட்டீங்க இன்னும் சின்ன சின்ன வகுப்புகளில் பண்ண தவறெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா சொல்லுங்கள் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்பர் இவ்விரண்டும் கண்ணென்பர் வாழும் உயிர்க்கு திருவள்ளுவர் சரிங்களா இப்படி தான் எழுதும் பார்த்தீங்களா இந்த திருக்குறள் ரெண்டையும் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதை பார்த்து எழுதினாலும் சரி உங்களுக்கு நான் வீட்டு பாடம் அனுப்பும் போதும் இதை அனுப்பிச்சுடுவேன் கரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மேலே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கீழே ஒன்று ரெண்டு மூணு ஏழு சொல்ல மேலே நாலு கீழே மூணு சொல்ல அந்த மாதிரி தான் எழுதணும் சரிங்களா இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை சொல்லுங்கள் கற்க கசடர கற்பவை கற்ற பின் நிற்க அதற்கு தக என்னென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு சரிங்களா இந்த ரெண்டு திருக்குறளையும் நல்லா படிச்சுட்டு ஒரு எத்தனை தடவை எழுத சொல்கிறேன்னு வீட்டு பாடத்தில் குறிச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி எழுதுங்க இதில் இருக்கிற மாதிரியே எழுதுங்க அடுத்தது இன்னொரு மூணு திருக்குறள் இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக போடுறேன் நன்றி குழந்தைகளே